benvenuti a Researchers, puntata numero 167, oggi è giovedì 20 maggio 2021 e sono le ore 9.30. Researchers è il programma televisivo ideato da Gioacchino Onorati per la ricerca, Massimo Boddi per Aracne TV e l'ingegner Daniele Di Giovanni per tutti i nostri telespettatori. Buongiorno ingegnere, grazie Buongiorno. per il nostro invito. Buongiorno, grazie a voi. Allora, ingegnere, per cominciare le chiederei una sua breve biografia e eh, la specifica del suo campo di ricerca. Assolutamente. Allora, eh, io sono un ingegnere ambientale, mi sono laureato nel 2006, ormai è passato un po' di tempo purtroppo, e ho iniziato lavorando con le energie rinnovabili nel privato. Nel 2012, poi, eh, caso ha voluto che per un progetto mi sia riavvicinato all'università e così è incominciata la mia attività di ricercatore più o meno non da subito come ricercatore nel 2013 ho iniziato un master in protezione da eventi cbrn e così ho iniziato a collaborare col gruppo eh, di elettronica quantistica e plasmi dell'università di roma tor vergata che tiene questo master e così da cosa nasce cosa nel senso che ho iniziato eh, la scuola di dottorato ho quindi fatto un uh, dottorato di ricerca con loro ed ho iniziato ad occuparmi stabilmente di protezione da eventi chimici, biologici, radiologici e nucleari da questo poi è, è nata un'altra collaborazione visto che questo master è tenuto in collaborazione anche con, con la facoltà di medicina della stessa università e quindi in questo momento mi occupo anche di attività legate alla statistica medica. Diciamo che quindi la, eh, una laurea che è dedicata alla tutela ambientale è diventata un'attività ric di ricerca a tutto tondo per la tutela dell'ambiente e delle persone. In questo, in questo senso vedo un po' la chiusura di un cerchio, ecco. Bene, allora... Volendoci presentare eh, la sua attività, ecco, quali sono i progetti che attualmente sta portando avanti? Allora, eh, ci sono diversi progetti, eh, due di questi sono sicuramente eh, di interesse eh, CBRN, ma eh, diciamo eh, anche di volendo, possono essere letti con una visione più ampia. Il primo eh, sicuramente è il progetto Transtan legato alla sicurezza delle infrastrutture critiche, di un'infrastruttura critica specifica che è quella dei tunnel transfrontalieri. Eh, quindi tutti noi eh, per spostarci dall'Italia verso la Francia, ad esempio, abbiamo percorso in, in automobile un tunnel che ci ha consentito di attraversare una montagna e lo abbiamo fatto in sicurezza. Eh, la sicurezza di, questi, di queste infrastrutture critiche ovviamente è cruciale e noi ci stiamo adoperando attraverso questo progetto per eh, accrescere questa sicurezza anche da eventi imprevisti di tipo chimico, biologico, radiologico e nucleare. Altro progetto eh, interessante, a dimenticavo Transtan è un uh, progetto europeo, quindi eh, è stato selezionato e finanziato dalla comunità europea. Eh, altro progetto eh, di interesse che, stia, che sto seguendo in questo periodo è un progetto dedicato allo sviluppo di un drone con capacità di eh, detection di sostanze chimiche e radiologiche. Questo tipo di strumento sarebbe, è, diciamo, eh, visto che stiamo ad un buon livello di sviluppo, interessante per garantire e aumentare la sicurezza degli operatori. Degli operatori. Quindi immaginiamo eh, l'eventualità di un incidente industriale oppure eh, di un eh, atto diciamo, condotto da terzi malevolo e allora i, i first responder nella fattispecie in, amb in ambiente civile, ad esempio i vigili del fuoco, avrebbero la possibilità di intervenire e eh, capire che tipo di pericolo 
in quale tipo di pericolo rischiano eh, di incorrere entrando nell'area. Questo ovviamente sempre con un'ottica all'accrescimento della sicurezza e della tutela. Tutela che eh, lo stesso potrebbe essere tutela ambientale in questo caso che potrebbe essere accresciuta da un progetto di questo tipo eh, utilizzando il drone per attività di monitoraggio. Ultimo eh, progetto di cui mi sento di parlare eh, è sicuramente il progetto Enotis, che è un progetto H2020, quindi finanziato all'interno del programma Quadro Horizon, eh, che invece è dedicato alla costituzione di un network di centri di training eh, CBRN, quindi eh, una eh, veramente rete di soggetti che fanno del training eh, contro per la formazione dei first responder CBRN ehm, la loro attività principale. Questo tipo di, eh, di rete ovviamente ci consente eh, come università di collaborare con chi si occupa di queste tematiche eh, giorno dopo giorno, comprendendo le necessità eh, anche dal punto di vista scientifico, ovviamente. Bene, in relazione al suo campo di attività che ci ha presentato, quali sfide future attendono ricercatori e tecnici nel contrasto ai rischi di eventi CBRN? Vi ha presentati anche? Noi eh, come ricercatori svolgiamo, dobbiamo eh, svolgere sempre Uh, il nostro ruolo fondamentale quindi fare uh, buona ricerca e favorire la diffusione della ricerca uh, ovviamente una buona ricerca che rimane in un cassetto non serve a nessuno quindi uh, è, è veramente cruciale questo aspetto noi uh, diciamo nella nostra attività um, Do dobbiamo veramente fare molto in questo senso lo vediamo adesso in questo periodo proprio con la pandemia eh, il covid-19 insomma la distanza e la limitata diffusione eh, della cultura scientifica crea mostri quindi è veramente fondamentale fare un lavoro eh, capillare di diffusione della conoscenza perché questo ci consente eh, in caso di necessità una comunicazione più agevole eh, di concetti che sono utili nel, nella vita comune, quindi veramente per noi è fondamentale fare buona ricerca e darne diffusione, la massima diffusione, trovando i modi giusti ovviamente. Esattamente, infatti, anche contrastando quelle che sono poi le fake news che anche in questa, in questa nostra epoca abbiamo visto fiorire a tutti i livelli, ecco. Assolutamente, assolutamente. E, e limitare la paura delle persone. Sì, esatto. Perché esatto. le fake news uh, ovviamente viaggiano veloci e trovano un terreno di diffusione laddove eh, non c'è veramente la diffusione di una conoscenza di base su cui tutti noi dobbiamo lavorare. Bene. Allora, per concludere, vogliamo ricordare anche che per la RAC editrice lei è membro del comitato scientifico di eh, CBR and Ebook Series. Qual è lo scopo della collana? Allora, ehm, questa è un'iniziativa veramente molto interessante perché ehm, noi ci troviamo mh, quotidianamente nella nostra attività, noi eh, ricercatori attivi in questo, in questo campo, ad avere a che fare con tecnici, eh, esperti, professionisti di questo settore che hanno ehm, grandissima esperienza, grandissima disponibilità di conoscenze e, ed è fondamentale dare loro modo di condividere questo bagaglio eh, di conoscenze e di esperienza. In questo senso la, la collana veramente ci dà modo di Ehm, entrare in contatto con questo ehm, bagaglio eh, di conoscenza e di cultura che fa, ci aiuta proprio a, a colmare quel gap di cui parlavamo prima no? quindi ci consente di 
eh, arrivare anche da dare anche larga diffusione a conoscenze che normalmente sono eh, chiuse no però sono appannaggio di, di pochi perché del CBRN in questo momento si, si conosce si inizia a conoscere fortunatamente di più eh, spesso sembra un acronimo spaventoso o non conosciuto però eh, lavorandoci credo che riusciremo a fare bene il nostro do- lavoro di diffusione di questa conoscenza Bene, grazie Ingegner Di Giovanni per essere stato in nostra compagnia e buon proseguimento. Grazie a voi dell'ospitalità.